¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Una euro por Europa es el lema con el que hoy inicia una Eurocopa histórica, pues nunca antes se había jugado en 11 sedes diferentes. La de hoy, el Estadio Olímpico de Roma y el juego entre italianos y turcos en donde la baja más significativa es la de Marco Berratti, quien apenas ha llegado a los entrenamientos grupales tras su lesión de rodilla con el PSG. El estadio inglés de Wembley será el único en acoger partidos en cada una de las rondas, albergando en total 8 encuentros del torneo. Para la primera ronda tendrá una capacidad de 22.500 espectadores, mientras que a partir de los octavos espera poder aumentar su aforo hasta las 40.000 personas. El primer juego allí será entre ingleses y croatas, en donde los balcánicos no se arrodillarán contra el racismo como así aseguraron mediante un comunicado oficial. La selección belga partió hacia San Petersburgo en donde jugará su primer partido de la Euro frente a Rusia sin ningún contagio por COVID-19. Dentro de la expedición está Kevin De Bruyne que tras su lesión no jugará dicho encuentro, pero sí espera hacerlo para el resto de la Euro. ¿Puede llegar Lewandowski al Real Madrid? El equipo blanco tiene en la mira a Mbappé y a Holland, pero sus clubes han dejado claro que no saldrán de ellos. Con la dificultad que representan ambas vías, el Real entonces ya se habría acercado al entorno de Lewandowski y según esto, el polaco no descarta la opción de dejar al Bayern como informa el diario AS. Pese a esto y debido a los rumores, fue el mismo presidente bávaro quien ahora habló así. Robert es el mejor delantero del mundo. Tiene dos años de contrato y me puedo imaginar que siga con nosotros todavía más tiempo. Apuntó Herbert Heiner queriendo cerrar esta puerta que reiteramos, para Lewandowski no está cerrada. Tras algunos rumores que colocaban al refuerzo del Barça en el Inter, el mismo Emerson se encargó de enviar un mensaje a los hinchas blaugranas para confirmar que no se irá. Hola culés, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, yo estoy con la selección de mi país pero pronto estaremos juntos. Yo quiero que sepáis que vosotros hacen parte de mi sueño de infancia, donde yo quería jugar por el Barcelona y hoy este sueño es realidad, ¿vale? Y pronto estaremos juntos, Vizca Barça y Vizca Cataluña. El día que dejé de jugar en el Barça dejaré el fútbol, jamás jugaré en otro equipo, aquí lo tenemos todo, hay gente que se mueve por el dinero y otra que se mueve por otras cosas. Aseguró Gerard Piqué en una charla en Twitch con Ibai Llanos. Estamos próximos a la salida de Sergio Ramos del Real Madrid y sobre ello Tony Cross habló así. Creo que le quedan 20 días de contrato. Solo puedo decir que he disfrutado mucho con él en estos 8 años y espero tener muchos años más junto a él. Ha sido siempre un gran compañero. Ha sido el mejor capitán que he tenido en mi carrera, agregó el alemán. El Tribunal Supremo Federal en Brasil dio el aval definitivo para que se juegue la Copa América, pero a pesar de ello, al torneo que ha generado tanta controversia se le han retirado patrocinadores importantes como Mastercard, Amber y Diaello, quienes aportarían importantes sumas de dinero, pero al final decidieron bajarse. La selección argentina espera por Franco Armani. La albiceleste a través de la Conmebol confirmó sus convocados para la Copa América y en ella se encuentra el arquero de River a pesar de seguir con el positivo por COVID. De los jugadores concentrados luego de los partidos por eliminatoria, sorpresivamente salieron Lucas Ocampos y Juan Foyt, este último duramente criticado por los partidos ante Chile y Colombia. Pues más allá de esto, las buenas noticias llegan para él desde España, donde hoy se ha hecho oficial su fichaje por parte del Villarreal. Ya se encontraba a préstamo y el submarino amarillo ha hecho efectiva su compra al Tottenham por una suma de 15 millones de euros y un contrato por cinco temporadas. La selección Colombia confirmó a los 28 jugadores convocados para la Copa América, entre los cuales se sumaron John Lucumí, Fernay Otero y Jimmy Chará, mientras que el único desconvocado fue Jefferson Lerma, jugador que fue sustituido en el partido 2-2 a -2 contra Argentina al minuto 30. Por parte de la selección peruana de fútbol, la sorpresa dentro de los 26 elegidos para la Copa fue la exclusión de Luis Advíncula, jugador requerido por el Rayo Vallecano, para la final a doble partido en el ascenso hacia la Liga Española y liberado por el seleccionador Ricardo Gareca. 
26 años y 5 días de carrera cumple hoy Sebastián el Loco Abreu en su último día como futbolista profesional. A sus 44 años de edad, el uruguayo cuelga los guayos con el récord mundial de militar en 31 equipos diferentes. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima.